è importante scendere in piazza contro la violenza patriarcale perché eh, le condizioni eh, delle donne, delle libere soggettività non sono mutate, anzi stanno peggiorando in un contesto di guerra che sta determinando anche un'economia di guerra. Si riafferma la legge del più forte, lo vediamo con le politiche appunto del governo contro il reddito di cittadinanza, eh, lo vediamo con una eh, riaffermazione del merito come criterio di selezione che quindi soppianta quello del, del diritto universale riconosciuto, lo vediamo con l'attacco, con la riproposizione del eh, motto di Dio Patria Famiglia. Il messaggio ovviamente è simbolico perché abbiamo sempre detto che l'assassino ha le chiavi di casa perché gli stupri, le violenze, i femminicidi avvengono molto spesso dentro la casa con ex partner, ex mariti, ex compagni ma vogliamo anche dire con questo che le chiavi sono anche un fatto simbolico di quando noi camminiamo per le strade, le strade sono insicure e allora facciamo suonare le chiavi per farci sentire, per sentirci forti, sono anche un'arma volendo. Gridiamo forte che una, ogni tre fra noi, secondo le statistiche, ma probabilmente molto di più, ha subito molesta e violenze nella propria vita. Sono 20.000 circa le donne che ogni anno si rivolgono a uno dei centri della nostra rete. Noi siamo 82 organizzazioni di donne che gestiscono 106 centri antiviolenza e circa 60 case rifugio distribuite sull'intero territorio nazionale. Una delle questioni che portiamo in piazza oggi è anche il diritto all'aborto che è stato tanto eh, parte di questa campagna elettorale, si è parlato tanto per noi senza mai interpellarci, si è parlato di aborto e se ne è parlato molto male. In Italia c'è una legge, la legge 194, che purtroppo all'interno contiene degli articoli che non ne permettono la reale applicazione. In particolare, non ha di meno da sei anni, eh, grida molto più di 194. E questo perché l'articolo 9, quello che disciplina l'obiezione di coscienza, fa sì che sette medici su dieci possano non praticare aborti in Italia. Vogliamo affermare il diritto di vivere libere dalla violenza. E questo possiamo affermarlo a partire dalla decostruzione di stereotipi, luoghi comuni, pregiudizi che affiancano alla parola donna, alla parola madre e fanno ricacciare indietro il valore delle conquiste che abbiamo fin qui ottenuto.